Hey! What's up mga kaviheads and welcome back to my YouTube channel. I'm Sel Brusola, isa sa mga writers ni Vheads. Top 10 Most Requested Players for the Women's Volleyball Team Kailan kaya ang perfect time nila? But before that mga kaviheads, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. Nailabas na nga ng PNVF ang mga players na naimbitahan nila sa paparating na tryout sa Subic sa April 28-30. Ang 40 na manlalaro mula sa mga naimbitahan sa women's volleyball team ang may pag-asang maibandera ang ating bansa sa paparating na 2021 SEA Games sa Vietnam. Ngunit sa kabila niyan, mayroon pa rin mga manlalaro na hinahangad sana ng mga fans na mapasama sa tryouts. Ngunit bigo silang makita ito. Ngayon, gumawa ako ng listahan ng top 10 most requested volleyball players in the women's national team. Pero disclaimer lamang mga kaviheads, ang sampung ito ay ang mga manlalaro na may potensyal ngunit wala ngayon sa listahan ng apat na pong naimbitahan sa tryouts. At number 10, Dina Wong Isa si Dina Wong sa mga inaasam ng mga fans na mabigyan man lang ng chance na maglaro sa national team. Si Wong ang main setter noon ng Lady Eagles matapos ni Gia Morado. Kinukumpara nga ang 5'8 setter na ito kay Kim Fajardo. Dahil iiran lamang sila sa mga matatangkad na setter ng bansa. Hindi lamang setting ang kabilibilib dito kay Wong, kundi pati ang kanyang floor defense dahil sa katunayan bago siya ginawang setter ay pinaglaro muna siya ni Coach Tai bilang libero. Kundi mukhang mailap ang tadhana kay Wong dahil sa kabila niyan ay hindi siya iniimbitahan sa national team. Siguro malaking dahilan dito na marami pa tayong magagaling na setters tulad nga ni na Gia Morado, Kim Fajardo, Raya Dimaculangan, Jasmine Abor. At pumasok pa nga sa eksena ang 6'3 na si Alohi Robbins Hardy na mahirap bitawan sa national team. At number 9, Des Cheng Ang coach Ramil de Jesus Prodigy nga na si Des Cheng ang isa rin sa mga gusto ng mga fans sa national team. Maaring minamaliit nila si Cheng sa kanyang abilidad pero si Cheng lang naman ay ang 3-time palarong pambansa MVP mula 2011 to 2013. Sa katunayan sa unang taon nito kay Coach Ramil ay ginagamit na siya ni RDJ bilang starting outside spiker o opposite spiker. Malaki nga rin ang naging papel ni Cheng sa back-to-back -back UAAP Championship ng Lasalle noong Season 79 at Season 80. Siguro sa sobrang dami ng open spiker sa bansa ay hindi na nila masyado kinukonsidera ang talent ni Cheng kaya hindi ito naimbitahan. At number 8, Kaila at Yenza Isang underrated libero noon, ngunit hinaangaan na ngayon. Ang dating FEU Lady Tamarau at ngayon Creamline Cool Smasher main libero na si Kyla Atienza. Isa si Atienza sa pumukaw sa atensyon ng mga fans dahil sa kanyang mga unbelievable digs sa PVL. Noong nasa FEU pa siya, hindi siya gaanong pinapansin. Ngunit nang makapasok siya sa Cool Smashers at matrain ni Coach Tai, ay lobas ang tunay na potensyal. Tulad rin ang iba mukhang hindi rin ganun kinukonsidera si Atienza sa national team dahil mahirap rin talaga bitawan ang mga talent ni na Don Macandili, Kat Arado, Denden Lazaro. Siguro sa panahong magdesisyong magretiro ang iilan sa kanila ay maaari nang makapasok sa team si Atienza. Ika nga nila panapanahon lang yan. Number 7, Jack Jonella. Isa pang libero si Jack Jonella. Hindi na bago kay Jonella ang national team dahil ang Signal HD Spiker libero na ito ay napasama na sa ating national team sa mga international competitions na ito. Ngunit sa mga panahong ito, hindi na siya kinukonsidera dahil sa mga bagong players at libero na kumikinang pa ng higit sa kanya. Siguro dahil siya ay mula sa isang NCAA school ay hindi siya pinapansin ng iba. Kung maaalala nyo, bago nagkaroon ng Don Macandili sa Pilipinas ay Jack Junela muna ang nagpatunay sa kasabihang dig kung dig, dive kung dive. Ayon nga sa isang article, tinaguri ang Iron Lady ng Philippine Women's Volleyball si Junela dahil sa kanyang tagal na sa paglalaro sa Pro Leagues. Siya umano ang LA Tenorio ng volleyball. Number 6, Mean Mendres. Si Mean Mendres ay isa sa pinaka-underrated players sa Pilipinas. Maaring hindi siya pinapansin dahil kabilang siya sa last seeded UAAP team na UA Lady Warriors. Bukod pa riyan, hindi rin gaano kaingay sa court ang batang si Mendres. Kaya kahit nakakapunto siya ay hindi siya gaano pinapansin ng marami. Ang 22-year-old na itong si Mendres ay nakapukaw lamang ng atensyon noong Season 82 ng UAAP. Nang ginawa siyang team captain ng kupunan at naipamalas niya ang kakaibang explosiveness at approach sa pag-atake. Kinukumpara na siya ngayon bilang Chachuan Moxri ng bansa. 
dahil sa kanyang swing at approach na kahalin tulad ng Thai sensation na si Cha Chuan. Tulad ng iba, loaded ang spikers position ng ating bansa kahit hindi siguro na ilalagay sa national team si Mendres. Ngunit sa kabila niyan ay naging bahagi na rin siya ng under-19 team ng bansa. At number 5, Jessica Vestal. Isa ang film na si Jessica Vestal sa ipinupush ng marami na mapasama sa national team. Ang film nga na ito ay pumukaw sa atensyon ng marami matapos siyang kunin ng Santa Lucia Lady Realtors at naglaro noon sa PSL Super Cup 2020. Bumilib nga ang marami sa firepower na dala ni Vestal nang talunin nila ang ibang PSL teams noon na generic at signal at nakipagdikitan rin sila sa isang Japanese team. Sa kabila nga niyan ay hindi ginamit noon si Vestal ng Lady Realtors nang makapasok sa PSL Grand Prix 2020. Hanggang sa natigil nga ito dahil sa pandemya at bumalik na sa Amerika si Vestal. Sa ngayon mukhang malabo ng mapasama sa national team si Vestal dahil nagpapatuloy na ito sa kanyang pag-aaral ng abukas siya sa Amerika. At number 4, Bernadette Pons. Isa nga si Bernadette Pons sa mga MVP caliber players sa UAAP dahil sa kanyang talino sa paglalaro. Ngunit hindi niya ito nakukuha dahil natatabunan siya ng mga manlalaro mula sa Lasala at Ateneo. Ang 5'7 outside spiker na ito ay maaari sigurong naimbitahan sa national team ngunit hindi nga kinukuha. Pati sa Pro League ay hindi siya gaanong ipinapasok sa starting lineup dahil parati siyang nasa likod nila si si Rondina at Ses Molina. Dahil diyan ay nakapag-isip sila ng kanyang tandem sa beach volley na si 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 Rondina na mag-focus na lamang sa beach volleyball. At nairepresenta nga nila ang Pilipinas sa nakaraang SEA Games sa beach volley at nagwagi ng bronze medal. Dahil diyan, malabo na rin makita si Pons sa indoor volleyball sa ngayon at sa indoor national team dahil nga sa kanilang commitment sa beach volley. At number 3, Gemma Galanza. Isang underrated at mahinhin rin na open spiker si Maring Gemma Galanza. Bihira kung kunin siya para maglaro sa national team ng bansa. Huli siyang naglaro para sa bayan ay noong 2018 AVC at bench player o defensive specialist lang siya ng kupunan. Hindi pa noon maibuga ng former Lady Falcons ang kanyang buong talento. Ngunit nang pumasok siya sa Cool Smashers sa ilalim ni Coach Ty Bandit, ay naging na siyang revelation at scorer ng team na tumulong kay Alisa Valdez. Kagulat-gulat nga rin noon ang kanyang performance at nagwagi pa siya ng 2019 PVL Open Conference First Best Outside Spiker at MVP Award ng Magkasabay. Matapos noon ay saka lamang siya pinapansin ng mga fans at ginugustong maipasok sa national team ng bansa. Number 2, CC Rondina. Maaring isa si CC Rondina sa pinakamalaking kawalan ng Philippine Indoor Volleyball. Tulad ng kanyang partner na si Pons ay pagtutuunan na rin ng pansin ni Cherry Bomb ang beach volley. Ngunit kung sila ay mananatili sa indoor volleyball, di malayong makuha sila ng national team. Sa Southeast Asia, mukhang si Sisi Rondina lamang ang nakakagawa ng ganung kataas na talon at power sa bola. Kaya palagay ko kahit Thai team ay mahihirapan sa kanya. Ngunit mas pinili nga nila ang beach volley kaya malabo sa ngayon ang national team kay Rondina. Last but not the least, at number 1. Ara Galang Isa pang RDJ protege si Ara Galang. Hindi na siguro natin mabilang sa ating mga daliri at isipan kung ilang tao ang gusto siyang makapasok sa national team. Sa talino niya rin maglaro ay hindi na rin kaduda-duda ang talento na maaari niyang maidagdag sa national team. Ngunit tila ba'y mailap rin ang tadhana kay Galang. Sa katunayan, noong 2015 ay dapat kasama na si Galang sa national team. Ngunit dahil sa knee injury ay hindi siya nakapaglaro dito. 2018 naman ang maimbitahan siya sa tryouts ng national team ngunit kagulat-gulat na hindi na siya napili sa final selection. Maaaring choosing nga ba sa coach si Galang at gusto niya na si RDJ ang coach niya sa national team o tanging injury prone lang siya kaya hindi siya kinukuha. Ganun pa man missing piece talaga ng national team ng matagal na panahon si Ara Galang. Sana kahit man lang isang beses makapaglaro siya para sa ating bansa bago niya iwanan ang volleyball. Ang mga yan mga ka ay tanging sarili kong opinion. Ang makuha sa national team ay malaking blessing at opportunity para sa mga atleta natin. Kahit hindi nakapasok ang mga paborito nating players sana sa huli ay kung sino-sino man ang mga napili ay makuha nilang ating 100% support upang mas ganahan silang maglaro. Itigil natin ang kritisismo sa kanila dahil sa totoo lang Napakahirap ng sakripisyong ginagawa nila para sa kanilang sarili, pamilya at para sa bayan. 
Yan lamang mga kaviheads, kung may gusto pala kayong idagdag sa ating listahan, i-comment nyo lang yan sa ating comment section. So there you have it mga kaviheads, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.